，美女，加个微信呢、啊？哎，你干什么？吓到我妹妹了？臭娘们，给脸不要脸？我就问你，这微信是加？我告诉你，加不了。你要是再胡搅蛮缠，我可要报警了。给脸不要脸！我告诉你，在南海就没有我睡不到的妞。你说，你穿的这么骚，你装什么纯呢？老子今晚就玩了你！耍<笑>没耍？说话这么吵，恶心死了！你们几个不知死活的家伙，李老板你们也敢惹？小子，你有手，来，出去单挑，喝了二两马尿就对人家小姑娘动手动脚。你还算是个爷们，小子，你是真不知道死活。在唐海，我单挑还没输过呢。我从不单挑，要上你们一起上，快点啊，在这边等你，给我弄死他。这是我。不会是苍狼战队的功王，这么多年，连功力一点没减呢。你不是单挑没败过吗？你你你你别过来！走，让人吃点东西。就你和李老板他们是一伙是吧？就你给李老板开这三姑娘是？好，那么别打我。刚才。真是谢谢你们了，几位美女，需不需要送你们回家呀？不知你们住在哪儿啊？华南首府四十九号。愣着干嘛？走啊！你刚说那位是谁？是我家。也就是说，林一年前嫁给我父亲，带着自己的三个女儿住进我们家。是呀、啊，那个时候你还在部队上，我们还是不称职业。命令高阳因不服从上级管理，即刻退役，返回原籍。我没听错吧？管长风你还记得吗？天选组前组长，五年前被我击毙。据可靠消息，天选组已经渗透到了唐海市。之所以注销你的军籍，是为了掩人耳目，为歼灭天选组，制造记录。身为苍狼客战队的兵王，此次任务只许成功，不许失败。另外，你母亲的杀身之仇也该报了。高阳，孩子，差不多是累了吧？圆圆，跟妈妈一起给你高阳哥哥的房间收拾一下。哎，怎么，翻脸就不认人了？好好的，怎么翻脸就不认人了呀？小坏蛋！翻脸去！哎，哎，做吗？哎哎哎！你等会儿，你怎么回事啊？都什么事？呃，哎，大姐，你别吐我床上！王八蛋，你对我做了什么？我还想问你是谁呢？三更半夜醉醺醺跑到我床上，现在还到哪里了
，救命啊！没人了！哎哎哎！丽、哎、娟，丽娟，你说，张扬吃早饭，你，你们这是在干什么？张扬，你这个人面兽心的畜生，张景山是你的二妹妹，你这是干什么？傻子，多天真，事情不是你想的这样。怪不得让部队开除呢，吃吃吃人之面不吃心。昨晚他自己和都跑到我的床上，我还整整照顾了他一夜。你不肯道歉是吧？把你爸爸叫回来，让他来评评理。我爸工作性质特殊，大半年不回家是常事，我也联系不上了。妈，等等，你说他是包子吗？哎。我在跟你说话呢，你到底有没有礼貌？我不跟你爸见识。让开，高阳，你回来。怎么刚才我也这样问了，咱们的地方都不是皮上日什么的。<音>今天找我来，就为这事儿。没错，高阳，我就是为了告诉你，当初你为了当兵抛弃我，现在你后悔了。现在看来，我选的是对的。哎，哥们儿，我说呀、啊，把你埋了五十年挖出来总是一回，自我介绍一下，我唐伟成，两样的男孩子，堂堂无才，原生地全都是这样。哥们儿。哪儿高就啊？他呀，他之前为了当兵被人开除了，哟，现在呀，连全家家当都比不上一双鞋呢。<笑>开除还在这块叫嚣呢？张世阳，我警告你别太过分。怎么着，哥们儿，他臭当兵的说几句还特防了，真把自己当回人。这，你不是让人开除了吗？一定没工作吧？我有。我家呢，缺了给我提鞋的，怎么着，哥们儿，要不来试试？呵，怎么着啊？三不两动，来来来，打我！我告诉你，你今天敢动我一下，我让你在唐海市的人气，让他过街挠死你！你以为我不敢啊？哎老公，这人谁呀、啊？怎么一身都是假牌子，连我家的狗都不如呢？你说谁是狗？我跟我老公说话，有你什么事儿？大臭娘们，你嘴怎么这么臭？哎呀，我说，当着我的面儿说我女。你那舌头是不是不想要啊？啊！真把自己当回事儿，少跟我来这套，给我们家老公做甜瓜，是不是以为自己搞了一圈就硬起来？像你这样的脑残，免费，臭娘们，你说谁呢？说的就是你啊！你不看看，脸比西瓜圆，腰比。不好意思出来，你男朋友不是很有钱吗？赶紧让他带你去个滋养，别大晚上的，好好吓人。我刚才是不是说了，当着我的面说我女？你竟然说的是不想要，信不信老给你挖出来扔去喂狗啊？哟，好，狗急了，难不成你还要打我？打你！老子打了就去！快动手！来呀！好，脑袋，我在唐安市，别让我见到你。今天谢谢包姐，只是感谢就完了。说吧，怎么宰了人家？怎么？看你很期待的样子。我才没有
，咱们是兄妹。好啦，到你了，跟你开玩笑呢。哎，你说。你说呢？这里可是我工作的地方，别看我的呀，我可是这家咖啡店的店长。这个我还真没看。话说回来，刚才那女的长得也不错嘛。你该不会有什么恋爱经历？妈妈之前对我牺牲了，为什么你还这么淡定？我没你这样的爸爸。高阳，牺牲是我们军人的责任，也是我们的荣誉。你记住，祝你成大事的人，只有你的兄弟，其他没有必要的感情，全都是累赘。明白了吗？感情这种东西，只是无用的累赘。哎、嗯，王总，人已经带。大少，我已经按照约定把二人约出来了。嗯，不错嘛，天选组，欢迎你的家人。大少，这是真的。当然，只要你有面见。哎哎哎哎！我说老李，真是，为咱们天选组的新成员下手那么狠。唐少啊，你可真会开玩笑。像这样的工具人，在我们天选组，那不是要多少有多少。说的对，赢了。等会儿啊，说什么？别弄得我这嘴巴脏了啊！不过，说来也可气，我李野自出生以来，父母都没打过，这高阳，我非弄不可。老李，莫非你要违抗管院小姐的命令不成？唐少，唐少，就算给我一百个胆子，我也不敢了。有的话能说，有的话不。放心。带到福气穷福，高雅那小子，我定然把他挫了，扬灰。是不是啊，高总？啊，是。有人吗？我衣服是我帮你换的，你刚才那一身都湿透了。先别管这个，你知不知道，多亏你下手的位置不准，要不你现在小命儿没了。我听沈阿姨说，你才十八岁，这么小的年纪，你有什么想不开的？为什么要救你说什么？为什么要救我？钱呢？你真的把我娘寻开心了？你这个猫，你说是越来越恶心了。行，既然你给点不要脸，就别怪我不讲情面了。拖，妈啊！我要把你的衣服、剑、弓、干净。李乔，身材不错嘛，说吧。我吻到哪儿了？我没有。再他妈的这狡辩！前几天是谁说我男朋友加我男朋友好友的？是他加了我。还狡辩，还狡辩！我今天非要弄死你个骚货！好了，别打了，再打就要出人命了。
，来审条，把一个漏掉就是。都快听话，当然是让全校看看咱们审条小姐的骚样了。你们是不是玩的有点过分？我说，你们是不是玩的有点过分？你他妈给我回来！让开！我要是不能，<笑>这么关心那个婊子，怎么着？你也是他的姘头？年纪轻轻的，嘴巴别这么……敢动我？知道我男朋友是谁吗？还真不知道。介绍一下，听说过天选组吗？说什么？怎么着？知道怕了？我男朋友可是天选组的人，你现在给我跪下，磕头道歉，这事儿还有商量。嗨，天选组是个什么东西？也难怪你们这些臭老百姓哪敢得罪黑白通吃的天选组啊！行啊，好男不跟女斗，这样吧。要不明天你让你男朋友在校门口等，欺负我妹妹这笔账，到时候咱们一起算。原来那个婊子是你的妹妹，行，明天校门口不见不散，我让你死无葬身之地。我们走。没事吧？我说，打我干嘛？你能不能不要再管我的事了？对不起，你没事吧？请你不要再找王宇丹的麻烦了，这样下去，恐怕只会变本加厉的欺负我的。这不是手机挺大的，行吗？到了他的面前就怂了。高瑶，我为我刚才的行为向你道歉，但是以后我的事能不能不要再插手了？那可不行，你可是我妹妹。妹妹，我问你，他们为什么欺负？校园霸凌还需要理由？不是的，其他的吗？我帮你解决。你在干什么？我倒是谁？原来是你这个贱人！今天陪你好好玩儿、啊。哈、啊、上次在烧烤店，就是拜这娘们所赐。你他妈的，居然敢害我的姐妹受那么重的伤！铁哥，干什么？你刮花了他的脸，等于扫了老子的兴，这么气人！我今天不能好好玩，让你舒服舒服。铁<笑>哥，放心，酒店已经订好了，等收拾完他那个废物哥哥，想怎么弄就怎么弄。还是你懂事，你放心，他哥哥来了，今天。拿把刻刀上门。哥，拿把刻刀上门。怎么是你？谁叫你家开？老汉，你来帮我换房。你别过来！你过来，我就刮花他的脸。你试试。铁哥，他就是个没见过世面的小混混罢了。你怎么长成这样？就是啊，丽言，放了我妹妹，放了我妹妹，来来来，你懂个屁呀、啊！给我闭嘴！他可是苍狼特战队的队长，今天全剿灭了一队的步兵，是他们炙手空拳的。你怎么敢这这种东西？不可能！天选组的情报网果然名不虚，可惜啊，我已经退了。这话少说，赶紧放了我妹妹，我考虑考虑，放你。信你才怪，我不放。怎么样，服了吗？大丹，他到底发生什么？我没有。啊
，我真是倒了血霉，这接二连三的栽在你手里。好<笑>好好说话、啊，我错了，我错了，大哥，你到底想要什么呀？哼，那你想女朋友？我跟你们道歉，你们还愣着什么呀？赶紧道歉呐！别让我们表哥道歉，我给你们三个麦子窑子里去，赶紧的。盛强，我们错了，对不起。妈，有点诚意啊！盛强，我们错了，是我们有眼无珠，求求你就把我们当个屁放了吧。啊，给你们三个麦子。哼、啊，那哥。那我也走了啊！他们仨的事，咱俩的事，还定了。咱俩的事，看你说，咱俩能有什么事儿啊？啊你说你配？你听谁说的？没那回事啊！说实话，我、啊、我说。这些就是什么？这些福利好，是戏。没关系，不等，我可以去问女生。他在哪儿啊？啊？哎呀，泄露自己信息，那可是死罪。我说。是，他刚刚向我汇报上级的消息，说明天玄祖杀手杀手。我没看到杀手的样子。天玄祖已经在暗处掌握了整个探案室，向把他们连根拔起，并没有能留意。注意好隐藏身份，随时向我汇报。是。谁？是我。那个，我打扰到你了吗？没有，是我。我可以进你的房间坐一会儿。今天的事儿，谢谢你。放心吧，我已经把他们几个的证据都交给了，他们一定会为他们的行为付出代价。嗯。你干什么？我们可是兄妹啊，没关系，我们也没有血缘关系。什么？这是我第一次，还是希望你不要嫌弃我。你别这样！你讨厌我？别和我这种人扯上关系。那又怎样？这是我第一次喜欢一个人，我才不会在乎他是个什么样的人。够了！哎呀，你别跟着王总。行了，到你这儿。看他那个骚样，哎，老子早就想给你弄死。哎，不好意思啊，喝多了，没打扰到你。你他妈！哎，不好意思啊，喝多了，没打扰到你。是。啊，行啊，哥们儿，你在这跟我玩英雄救美。你他妈知道我是谁吗？我是黄少天，敢惹我，没你好日子过。刚才那酒瓶子没打到你是吧？够了，算了，反正刚才我也没怎么。算了，要不是我过来，这王八蛋都能对你做些什么事儿？是啊，你偏偏要来，老子还没尽兴呢，打扰我的好事儿。不用，不用，不用，不用，我刚进来的时候，还不算你兴奋，你这是在服务。说呢，原来是个臭当兵的呀！你这个样子，你拿什么跟我斗啊？给我说一遍！哎，郭阳，记住了，小兄弟，酒瓶的事儿没完。走了瞧，小兄弟，你最好赶紧说。这孙子谁呀、啊？呃，一个客户而已。时间不早了，我们快回去吧。
姐，你干嘛呀？干什么？发什么疯？姐，你俩是不是有什么误会？误会？高阳，没想到，看你人模狗样的，没想到是个无可救药的畜生。你什么意思？我怎么你了？你到底对沈乔做了什么？你心里比我清楚。你说什么？你说什么？不是吧？什么呀？你们都在想些什么呀？我和沈乔之间什么事都没有。什么事儿都没有？我刚下班就看到沈乔衣冠不整的在你房间里，为什么都不说，一个劲的哭？你还说什么事儿都没有？不是你想的那样。好啊，你高阳。趁妈妈出差不在家，你就做出这么丧尽天良的事儿，你还吃什么你？高阳，你不会以为我们姐妹很好欺负吧？沈乔从小性格就内向，我们圆圆都很顾着她，你现在居然把算盘打到她身上了，你是不是太不把我们两个姐姐当回事儿了？我刚救了你，你连我都不想信了。哼，谁知道你心里打的什么？看来不管我怎么解释，你俩都不信了。既然这样，现在就去把沈乔叫出来，问清楚<笑>到底发生什么事。你还真不会以为我们让沈乔和你这个色魔生活在同一屋檐下？别做梦了，我早就把他送走。哎呀，呦呦呦呦，对，谁把我小宝贝儿气成这样了？哎呀，呦呦呦呦！对，谁把我小宝贝儿气成这样啊？宝贝儿，这么晚找我来有什么事儿？他是我继父的儿子高阳，趁我们不在，欺负我妹妹沈乔。哎，哥们儿，要我说你这事儿办的不地道，自己妹妹都睡了。谁呀？我男朋友是唐海棠家的二少爷唐伟峰。像你这样的小瘪三，肯定不是人。唐家，自我介绍一下，我唐伟成，两岸的男朋友，唐某不才，原山地产董事。你认识唐伟成吗？你认识我哥？啊，谈不上认识，有幸见过他，还好意啊，那这事就好办了。这个行了，反正不是啊。什么意思？江湖人干江湖事，五十万啥事没有。江湖人干江湖事，五十万啥事没有。要不然我能干出来啥？刚才那一幕你也能看着。不信，怎么不信？你说什么？这是我妹妹，你们让这个人他去蹲牢房，你提什么钱啊？你吃吧啥？你妹妹不是我妹妹。你什么你呀、啊？我唐伟峰做事用你小吗？你个老娘们八七十八干啥呀？跟你说啊，今天钱不到位，你看。他、啊、们唐家二少居然也干起来敲点勒索的事儿，还真是让人意想不到。我们唐家在唐海市，你可以打听打听啊。今天这个钱要是不给，我能让你把老底坐穿。唐家二少吩咐的，怎么能不答应呢？不，我先给你大哥打个电话，求证一下。哎哎哎，别别别别，你听我说啊，是不是虚伪？是虚伪的话，你要刚给他打电话，我把他枪。干什么？他是我妹妹。他是你妹，他是我妹妹，一边去。我说，你们唐海市的小混混就会这招，就不能有点心眼？害怕。你不用害怕，哎，放心吧，我根本没有你哥电话。站，我当兵这么多年，基本的察言观色还是有。我还真见过你哥几个，虽然说他也算不上好人，但他那嚣张跋扈的气质，倒也真不是一般人能装出来。反倒是你，走南闯北这么多年，还真就没见过你这样溜里溜气的人。而且，你敲诈勒索我。让我更加坚定住。你唐家二少，是你装出来的？他说的都是真的吗
，他说的是不是真的？你没听着啊？跟这有关系？来，我们录啊，我们录。不，大哥，就是，是什么人？江湖人，我求你，就是你老老的这事情，太太疼了。见到我高远同志，你是小毛贼，胆子倒不小。不是那个圆圆呐，圆圆圆圆，求你了，夫妻场，你帮我收拾行不？我行不？我求你了。住手！让他滚！我没劲。谁滚呢？你就你们几个啊，给我等着，听到没？等，等着。要是没什么事儿，我就回去休息。等等，能和我谈谈吗？然后我是吧？没运功就错嘛，不讲武德呀！是是是是是是谁？听说你是我弟。听说你是我弟，那爷爷他咋的了？儿子没了，没了，没办法了。什么阿猫阿狗，现在都敢冒充我哥哥家啊？哎呀，你说你们，真不把我天泉组高层放在眼里，这个、拿你们当人不是？一直把谁当人？<笑>那你就别当人了，懂吗？想怎么死？哥，听我，你只要爸，老弟孝敬你唐家，做牛做马，咋都是。是不是？大哥，下辈子话别多。嗯、喂，小姐，我在清理个废物。刘涛，一个废物。留他干什么？好、哦，知道了，小哥。我跟你说，有我,我会助你，我也还能给你助你钱，可好了，对吧？点子不错，我家小姐要留你。你<笑>哎,哎哥，哥教你怎么当弟。这什么情况？做孽人！啊啊啊！原来如此，你想瞧得起你，不知道的事情，给了心里的。那孩子什么时候都憋在心里，什么都不跟咱们说。没想到他在学校说了这么大的校园霸凌，还好你替我出面解决了他。举手之劳而已。高阳，我妹妹都和你表白了，要不然你从容他笑吗？说什么呢？不知道。少来了你！我妹妹要分开就分开，要早上就早上。怎么，还配不上你啊？好了。你还好。从小到大，就是我的男人数不胜数。好不容易在这里谈一场恋爱，没想到最后还是骗了。你看，高阳怎么了？挺好的，要不咱们把它算算？我算算。你说什么呢？说什么胡话呢，喜善？哎呀，开玩笑啦，你不会当真了吧？好了好了，来，西山，高阳，西山，这个、咱们今天闹了这么一场误会，我们应该好好清醒他。来，干杯！
¿no? Tô ya. Tô ya. Quite 我也不知道什么情况了今天你们没有出现在我的手上你们不觉得这有点太过于巧合了吗你们不觉得这有点太过于巧合了吗你们不觉得这有点太过于巧合了吗你们不觉得这有点太过于巧合了吗你们不觉得这有点太过于巧合
。其实，通过这段时间的相处，我们三个早就对你。这段时间，我让他们用这种方法接近你，逼你父亲回来，就是希望你能一直把他们留在身边，好让他们能安定下来，我也就放心了。荒唐！难不成你是个贪心的孩子？连阿姨也想要吗？怎么着？你说高冷察觉到我的身份？哎呀，无妨。高阳啊，高阳，真不愧是苍狼破战队的杀手。好，给你好好玩。高阳，今天是阿姨的生日，之前呢，咱们也有些误会，趁这个机会，阿姨给你赔个不是。如果你们是因为这个目的找我来的话，大可不必，我们之间没什么好谈。高阳。我们都已经给你道歉了，你还要怎么样啊？从明天开始，收拾东西离开我家，从叫号，你的地方，别再出现在我。高阳哥哥，你不要小叫了吗？高阳，你吼这么大声干什么？就算我们骗了你，但乔乔是无辜的呀。你知道他多喜欢你吗？每天跟我念叨他的高阳哥哥，你就这么对待他吧？孩子，你到底要怎么样才能原谅阿姨啊？难不成要我们一起给你跪下吗？阿姨呀、啊，生日快乐！哎、跟你说话，你听不见吗？你是聋了吗你？你老子跟你说话，你听不见，你是聋了吗你？你、啊、高，我现在心想，少来这味道。我知不知道你在干什么，孟少爷？哎，怎么了？你旁边那位是我哥哥，可不可以麻烦你不要找他的麻烦？既然是圆圆的哥哥，那我就不计较了。小阿姨，生日快乐！回来，我们当地著名的玉雕大师，传世佳作，价值连城。哎呀，孟公子，多谢费心了，只是太贵重了，我实在是不能收。这没什么，既然圆圆你这样混蛋，你就分手吧。过段时间，我必定要上门提亲，区区一朵花儿啊！啊，我这才分手几天呀、啊？你是怎么知道的？我好歹也是世家大少，这点小本事我还是有的。我看阿姨您还是收下吧。陈公子真的不能收，我真的不能收下。陈公子真的不能。呀呀呀！阿姨，您真是不小心。真是不好意思啊，孟少，早就和您说过了，我这样的身份怎么能收这么贵重的礼物呢？小事儿，小事儿，你这破脖子碎了就碎了，没事的。那就太谢谢孟少了，沈桥，去叫服务员给孟少添一副碗筷。沈阿姨，您让我把话说完呢。王百百，这个事儿咱们一笔勾销。开什么玩笑？镯子，你可能送给我妈的生日礼物，你现在突然要钱，几个意思啊？其实啊，就算我再有钱，也不会把这么贵重的送给你们。这两百万还是成本价，工钱我还没有跟你们算呢。你这人怎么这样？早就知道你是个无赖，原来这么不要脸！老爷，不要皮脸不要脸，老子追了你那么久，你却不领情，转眼就一个小瘪三在一起，还敢说我无赖？那你想怎么样？只要你嫁给我，这笔账咱们一笔勾销。嫁给你？不可能！我这辈子就算不跟你结婚，也不可能跟你在一起。既然你这么说了，两百万一个子儿也不能少。孩子，我们都是普通人家，上哪儿凑这么大一笔钱啊？没钱就拿你玩底债，少跟我废话。孟海，你是畜生吗？赵小山。老子嚣张惯了，怎么着？砸了别人的东西不想赔，就是天王老子不爱也不行。真吵，你还有完没完？王八蛋！
你说什么？人家姑娘都说了，对你没什么兴趣，你还在这胡搅蛮缠，有意思。没钱装什么？有本事你来赔。水肿不佳，绿色的瑕疵，就这种料子，那免费也就是个两万。你，你呢？是少来这骗人，少他妈信你死活！单凭你几句话，我就不信你。不赔钱，我杀了你全家！杀了你全家、啊！我警告你，我最讨厌别人指着我的脸。错了，错了，错了！我就是要钱嘛，我满足。高英哥哥，你不能答应他，我们去哪凑这么多钱啊？孩子，审条受罪，你别逞强了。行了，你们啊，就安安静静等看好戏。这都两个小时了，钱呢？你这个穷鬼，能不能就不要打肿脸充胖子？高阳，要不我们好好跟孟公子道个歉算了。是啊，西山说的对，要不还是算了吧。抱歉，现在晚了吧？刚才孟府打我的账，我还没给你算呢。今天要是看不到钱，你别想活着走出去。这什么玩意儿？现金两百万，到账了吗？不可能！你是什么人，在这么短的时间内偷走这么多钱？刚才圆圆同事已经说过了，我是他哥哥呀。高阳哥哥，拿着你的车子，赶紧给我滚蛋！从今往后，不准再骚扰我。区区两百万，什么了不起？我孟家手眼通天。连唐家大少爷都要跟我一起念书，你算什么东西？孟家，没听说过。高阳，他说的都是真的。这孟家确实是数一数二的世家，整个唐海市地下生意都在他家做。听起来好像没什么。说什么？刚才我已经给过你钱，既然你还不长记性，那我就教教你，什么叫做人脉，千万。哎，张老师，听说过唐太医的吗？嗯，长辈也这么说吗？我们家大爷呀，一个骚手，我们好好领教。对对对，确实有长辈的，主要是目前一个大少爷。啊？不过有几个小钱，以为自己是谁？我告诉你。我已经通知过我的属下了，一定让你这个混蛋付出代价。别着急嘛，好不行，刚刚开始。喂，你说什么？解除合同？看来这么多东西还是不太……什么？损失两个亿？什么？孟少爷，你刚才那广告听呢？大哥，大哥求你饶了我，大哥。孟少爷，你现在谁呀？不是也挺可爱的？我梦想奋斗多年，莫大的梦想不能回在我手上，大哥，饶了我这次吧，好吧，大哥。能不能饶过你？除了有够那个。吗？有事？刚才的事儿真是谢谢你。如果不是你为了我出头，我还真不知道该怎么办。我只不过是看那个老公不顺眼罢了，没事。吕四三番的帮我，为什么？你不会是喜欢我吧？你开什么玩笑？我怎么会喜欢上你这种人？怎么不会了？我从小便练习瑜伽，有了这副好身材。就连孟海那种阅女无数的富二代都称赞你。够，请你自重。大老汉卡，你能坚持多久？我倒要看看
你们要是再不同声，我就要对你不客气你在做什么？瞧瞧，你怎么在这儿？你们两个出去那么久，阿浪不放心让我来看看你，怎么？是我打扰到你？事情不是你想的，问问你姐，这到底做什么好事？姐，要不要解释？解释？会有什么好解释的？我遇到了自己喜欢的男孩子，主动一点儿，又有什么错？你明知道我对高阳哥的心意，你还这么做？瞧瞧，我平日和喜山念的你年纪小，处处都让着，但是这一次我绝对不会让步。我凭什么不能追求自己的幸福？姐，他也让我失望。瞧瞧，要不咱来打个赌，看看高阳会选谁？瞧瞧，你才刚满十八岁，看看三伯的身材，来，三伯。哎呦，你这妆化的也惨不忍睹呢。够了，你们还要闹到什么时候？大晚上的，你他妈的，你儿子做什么？还不是。我说你每天怎么火气要那么大？你都不能心平气和的和我好好聊聊吗？怎么？我听说你那几个小三约你在饭店嫖娼？怎么？怎么打的？我哪个？其实我还蛮好奇，我们三个。算不上毕业羞花，也算得上是美女吧。你每天和我们重复一个个言下，你会一点都没羡慕我吗？在我们的小学吧，羞花就在这里。我爸脸是这样，为什么？就在。像我们这种，容易看见。也许抛弃掉那些，是，抛弃不必要的感情。是啊，你说的对。小时候呢，我也这样想。可自从有了家人以后，我明白了个道理：每个人都有爱与不爱的决定。爱与不爱，是啊，我今天还劝了他们好久，尤其是圆圆姐，她一直上回在学校摔那个人，现在后悔不得哭出来。可是，我要告诉他一个道理：爱上一个人，并没有感情，每个人都有追求幸福的权利。追求幸福？你说的还真是轻松的。这难道不该是一件轻松的事情吗？其实我觉得他们不该有那么大的压力，明明知道自己爱上了，却还要压抑自己的感情，公平竞争不是挺酷的吗？你到底想要说些什么？你们之间的事，又与我有什么关系？你也一样，有种三分钟的，压抑自己的感情，也是无情的人。是，也许你说的是对的吧？你看看吧。这个对，我们的高阳哥哥可是笑条正。喜善，谢谢你今天开导我。不过，我还有一个问题想问你。说、嗯，让我问一下。你刚刚说过吧，自从你有了家人之后，他就再也不到了。那我想让你教我。你这些家人都是哪儿找来的？你怀疑那几个女孩安插在你身边的目的是？我暂时还不能确定。这几天在家里碰到那些经历，除了昨天晚上的板娘子，还没有接触到一丝女性情感。
，啊，这天选组织还真是不错呀、啊。你有空吗？三个妹妹，要是你，就照单全收了。你少废话。兄弟，够用你留下的眼神，听清楚。你认不认？第一时间走。哎，我真是上辈子欠你的呀。不就是钱儿吗？有啥的呀？那我就是一个服务生，你能不能别再难为我了？那、哎、啥，到这玩不行了，他钱不够，来来，找钱儿嘛啊！我没钱的事儿。啊，你们好，好久不见呢，唐家二少。不是钱儿吗？唐二少，好久不见啊！哥，救我！喂，杨哥，你啥来的？还一天不见，伤害没好利索的吧？就又出来装孙子，你还真是狗改不了吃屎。喂，杨哥，我说你来溜达来的呢。我妹妹，这杨哥。哥，哥哥，救我！我告诉你，你别乱说话，听着没？杨哥，自家没有。行吧。不是哥呀，你管你有点不错，我就不让他送你走。不，他走不来。来人！好，下来吧。唐家的大少，一天不见就能指使得动唐家的人了？唐二少，让我刮目相看呀、啊！你是不是没想到我这是唐家二少？你这火眼金睛啊，还得练，懂吗？那就让我试试唐家二少的本事吧。行哥，他们来。不是高海洋，你是大自然的鬼谷神母吗？现在该轮到你了。那个，你等一下，你等一下。哎呀，我的妈呀！谢谢谢谢你。之前我对沈强做了那样的事儿，你还愿意帮我？你放着好好的学不上，跑这种地方来干嘛？因为之前沈强的那件事儿，我被学校劝退了，我还没敢和家里说，打算在这赚点生活费。你走到今天，也算是咎由自取。今后好自为之。对不起，对不起。你醒了？我怎么会在这儿？你在酒吧受了很重的伤，是你那个姓刘的朋友把你送了回来。我试了多久？三天三夜了。这段时间是我们一直在轮流照顾你。怎么样？好点了？你别碰我！你还在生我们的气吗？嗯、那天是妈妈一时心急，说了些没头脑的话。你还记得是谁袭击的你吗？你真想知？什么？唐伟峰？怎么可能是他？那天那两个人应该是唐氏的人，袭击我的那个沈桥的同学，大概率也是他。喂，你好。怎么了？喜事儿。出事儿了。张喜人。真是狼狈！骗婚这件事儿，居然就告诉那小子。你妈妈不是知的吗？啊
，好了，你别激动，我们我们不择手段。哼，真当我是三岁小学？你们那点破事儿，人家早就知道了。人家真的会往枪口上撞吗？哼！你到底怎样才能放过我？哼！刚刚啊，我已经给赵伟妹妹建了一张票。你们跟着我呀、啊，做骗婚这桩生意，可是没少赚钱。两百万，只要你拿出这笔钱，黄总，你你在开什么玩笑？我们去哪里弄那么多钱？跑啊！从我刚刚见到你的时候就想弄。既然你没钱，那就拿你的身体，你就过来。哼，哎呀，我还从没有玩过这么正的妞呢！别过来！哎呀，我还从没有玩过这么正的妞呢！这怎么可能？你是怎么进来的？当然是走进来的。喂，玉总。玉左，玉左，我这可是安排了几十号的打手，就凭你一个人，诈骗、拐卖人口、贩卖违禁品，你业务范围还真广。好小子，你这情报网可以的吗？真是没想到，航海师还有你这么大一个。如果我没猜错的话，你背后的靠山应该只是一个二十多岁的小姑娘。不愧是苍狼特战队的死神羔羊。没错，这儿啊就是天玄村。我安排的这几个娘们啊，还真就钓到了一条大鱼。高阳，你可以呀、啊！身受重伤的情况下，单挑我几十个手下，你是真不怕死啊？嘿，高阳，不要！臭娘们，给我松手！高阳，你给我松手吧你！松手，不要管我！松开了吗？既然你想死，我就成全你。但是，但是，这一次，欠男人钱，找上门了。嗯。行了。高阳，我，我还活着。放心吧，你现在在的是我朋友开的私人疗养院，安全的安。可是，我们对你做了这么多事，你为什么要救我？圆圆已经把事情的经过一五一十都告诉你，你们是因为黄少天的媳妇才做了这么多事，我不怪你。高阳，是什么事我不敢做？两年前，我父亲生了一场大病，为了救他，我们家里借了很多钱。最后他也被救活，也就是那个时候，黄少天找上我妈。那你们了解他的一些？不清楚，我只知道他在唐海市，很有势力，很多见不得光的生意，都是他在经营，是我们惹不起的人。我在他的公司内部查到了一些资料，这个黄少天正是臭名昭著天选组的干部。多年前我还在回忆时，曾经击杀了天选组前任组长管长风，这之后。天选组便由他的女儿管月接管，这么些年来一直盘踞在唐海市，所以他们是奔着你来的。之前你说你走错地方，我记得今天应该没人客人。对不起啊，我今天是来取你的名。
，睡就睡吧，这几天辛苦你了。高雅不能弄，傻丫头，你不会真的喜欢上他了吧？放心吧，他只是去救济山的时候受了点伤，好在呀不是很严重。等你休息好了，去看看他吧。姐，除了你们，高阳哥是这个世界上对我最好的人了。是啊。明明受了那么大的委屈，他还是愿意为我们挺身而出。像这样的笨男人啊，我们这样做真的是对的吗？还有别的选择吗？你是谁？你忘了，他是高阳哥的朋友。高阳呢？我要见他。高阳呢？我要见他。高阳哥不在家，你坚持住，我们送你去医院。姑娘，我不行了。告诉高阳，我的亲人。送我什么？不然我天天住他的沙发。快别说话了，你受了这么严重的伤。相信高阳，高阳不要那里解决问题的。孩子们，他跟你们说什么了？他说他让高阳哥给他捎一个沙发，不然明天来找高阳哥。沙发。受伤了，在我这儿。这是我朋友开的酒吧，我来取一样东西，然后我们就走。你说什么？我没记错吧？这爱丽丝酒吧可是堂堂刘家大少爷刘华宇开的店。刘华宇那小子，他以前是我战友，退役之后便回来继承家业了。不过这刘家在唐海市的情报网的确数一数二的。我这次拜托他们帮我调查了一些天选组的对手。这可是机密中的机密，你就这么说给我听了？都事到如今了，你还办法跟我说实话？你你说出来。沈曼，他根本就不是你三个的。天选组的组长管乐，仅仅是干掉我，应该满足不了他复仇。他父亲曾经殒命于我手，我想他只有让我体会到他所丧失亲人的痛苦，才会罢手。刘家的情报网果然没有去看。你说的没错，沈曼当年出手绑架了我们三个的家人，逼迫我们和他组成了新的家庭。只要我们和你感情深。他就可以放过你，然后再到揭穿真相的那一步，丧失亲人的痛就会在我身上重演。真是不会。既然你都知道真相了，为什么还这么私聊？因为我也想成为家人。说什么？家人？你冒着违抗命运的风险，不顾生死的帮我来做了皇上。这样的你，怎么能让我很？对不起，高阳哥，我们瞒了你这么久。放心吧，你的家人，我一定会帮你找。快走吧，我们先进去。这是在吗？奇怪，今天小吴在。宝贝们，恭喜！恭喜藏到哪了？沈阿姨，高原哥他是好人，不过不能再错下去了。既然你们不肯说，那
这是一个人，你说曹飞牛吗？东西有在换谁？等等，沈长宁和圆圆姐呢？现在他们应该在家采蜜。姐弟，现场没有打字，长宁应该没有什么东西。难道刘华与林长田他们都在家里吗？他们两个打完后把东西藏起来了。糟了，沈家的女人不会被他给吓走了。事到如今，只有一个办法。我去天仙谷，坐着出来。哎，高阳，好久不见呐！正好咱今天新账老上，咱一块儿算啊。又是你。你个死骗子，怎么还敢来？你憋吧，我骗你啥呢？死到临头了，还想这玩意儿？等我送你王高阳，就送你啊、哦！真他妈废什么话，干掉他们！天选组的杀手之王杨天威，也亏你能请来这顿大餐。看来今天的事儿没那么复杂。小子，有眼力劲儿啊！这就是管小姐给我派来的贴身高手，就是曲女星。以前你让老子受的屈，今天我让你加倍受屈。聒噪的畜生，杨老，人家只不过话多一点，没必要下杀手啊。老夫最讨厌的就是这些耍嘴皮子的败调子，不知道这大名鼎鼎的苍狼死神是高手还是三脚猫？要不，您找人家亲自试试。正有此意。这份资料对于天选组来说非常重要。天交给我，我马上就可以放了你们，怎么样？你就死了这条心吧。放了，我也不会让你阴谋诡计得逞的。我这个孩子，天选组，实际上是知道。还给你看着啊！本意了，那东西就在我们身上。刚才不是搜了很久了，可是还是一无所获。我劝你们还是不要在我的面前耍小聪明吧。你把它交给我，你们就可以得救。为什么？想让他们开口，没事的。不用那么麻烦了，想让他们开口，没事的。儿，别碰我。好，那不碰你。嗯，这是沈阿姨的女儿。行，你下去吧。这两个人，我来主持。他们两个，我为什么没听懂啊？夫人，安心哦，安心，谢你们了。你们就是沈乔、赵远月。罗振，你就别费力气了，听好。没事儿，你们的家人一个小时就该一百，直到你们说了为止。不愧是死神高阳，确实有这个事，这才哪儿到哪儿呢
，对付你这种半吊子，我连身份证都不知。年轻人，别太张狂。不过你高阳确实有这个实力，我很欣赏。不行，咱俩谈谈。你想怎么谈？不如咱俩联手，晚月归你，你回去交差。我回去做我的主长，退出唐海，永远不与你为敌。哦，你居然想干掉自己的主子？我们天选组早就看不过那个丫头，只要你我联手诛杀管月，别说天选组，有你有我，咱俩一定会成为龙国的地下皇帝。一切皆有可能。不敢了，陆哥，你可千万别做这家伙的蛊惑呀！杨天威，你就别多费口舌。像你这种作恶多端、杀人无数的恶人，今天就算是天王老子来，也救不了你。好，既然如此，你们两个就去黄泉路上作伴吧。我要是敢伤害他们，我做鬼都没办法！姑娘，事到如今，你是不是不知道自己什么情况啊？你有什么资格跟我放话？反正我有的是时间，一个小时一个小时的给你们看视频，太好玩了。管乐，你做的好死啊！你觉得我还会在乎那个？我才不相信什么因果报应。唐伟成，小姐，这样恐怕有些不妥吧？你难道要违抗命令不成？属下不敢，只是两位小姐和夫人之间关系匪浅，若是贸然对他们家人下手的话，恐怕夫人……属下知罪。不过你说的倒也对啊，我们确实不能把事做得太绝。你去，让他们听听他们亲生母亲受折磨的声音。人家知道了。A 组，执行命令。沈乔，是你吗？啊、你们这群衣冠。总算是打倒了，这老婆还挺精打。怎么？放轻松，像他这种没有办法赢的东西，死不赌心。小心总算轮到我保护你一次。这傻丫头，我根本就不值得你这样做。保护自己喜欢的人，这感觉也挺好的。你在这待着，我去取药。等我给你处理完伤，你就老老实实的待在家里。我去救你。等等，可以带上我吗？你别闹了，天选组危机四伏，连我也不敢说全身而退。我根本就没有把我保护。你就答应我吧，我不会给你添麻烦的。不行，这事儿没得商量。可她们是我的姐妹啊，你就答应我这一次行吗？你们两个真是出乎我的意料，都过去这么久了，你们两个竟然半点相似都难道扳倒我们天选组织，真的比你们亲人的性命还要重要我明白这份罪状对你们的作用。我不会让你们再次行动，让更多的人尝到你们的毒手。你们还欺上我们家人，也不会向你妥协。没想到你们年纪不大，觉悟倒是挺高。高阳，你在咱们说危险的时候帮助我们，保护我们。现在，是时候将这一个人。
，高阳啊高阳，也不知道你给这两个小丫头放了什么迷魂汤，让他们会如此死去他。一个人格缺失的家，宁愿。小姐，咱们差不多也该收手了。他们的家人，你就撑不下去了。说的也是。好啊，反正我也玩腻了。好，我这就让他们收手。玩腻的玩具，当然是彻底毁了才好。关小姐，你认真的。当然。这两家伙，我也玩腻了，也不知道高阳在看到他们的死相后，会什么样的表情。小姐，万万不可！若是这份资料落到高阳手里，咱们这个亲孙子就完蛋了。韩伟成，我想你还没有搞清楚，自从我接手了天选组，我们一直只有一个。小姑娘。小姐，喂，什么？小姐，出什么事了？高阳带着一个小姑娘走不下了。哦，那暑假这就去玉笛？开什么玩笑？刘沈曼在，还用找你？怎么是你？是啊，好久不见。妈，秦山，还真是奇怪了。我明明对你们做了那么多过分的事儿，你却还愿意记我妈妈。妈，我知道你是一时糊涂，我们都已经原谅你了。你，你就放下刀，和我们一起好吗？好了，别白费力气。站在你面前的这人。可是前任天选组组长管长风的原配夫人，这怎么可能？高阳，我知道你很强，放眼整个龙国，也没有几个人能称得上是你的对手。可你别忘了，在此之前，我可是天选组的头号杀手，想过我这关，可没那么容易。看来当年我剿灭管长风，还是留下了不少眼泪。高阳，你能杀了管长风那个十恶不赦的混蛋，真是利国利民的大好事呢。为什么？管长风不是你造的吗？张五，如果可能的话，真希望他能死在我手上。曾几何时，我是唐台沈家的千金大小姐。我的父母也是赫赫有名的一代宗师，在武学上也颇有造诣。我自幼习武，生活过得可算是平淡度日。直到那个男人出现，那个男人，你指的是管长风？没错，管长风先是设计陷害了我的父母，先是又霸占了我们家的家产，逼迫我委身给他。可以说，我的一生都毁在了这个男人手上。既然如此，你怎么还不肯给我让路？再怎么说，我也算是帮你报了仇的人吧。你说的没错，高阳。不过可惜，今天指派我拦在这里的是月月，所以我们过不去。看来是没得谈了。那就让我来领教一下。苍狼死神的真正实力吧。过了这么久，高阳还没上来，看他还重新喝一盘。小姐，你不会真觉得夫人的满足有关系？他和高阳之间的胜负我算是关心，只不过现在最主要是两个人的感情。准备好了吗？感情不错，受死吧！放过，好，我可以不腻了。大小姐，多有什么罪呢？姐，这到底怎么回事？
，王师傅。沈小姐，重新自我介绍一下，曹伟成，苍狼特战队经营队员，高阳是我的直属上司。这不可能，居然是高阳哥哥的女儿，不可能，少骗人了！刚才你把我们父母折磨的那么惨，让两位受惊了。刚刚不过是被风吹了。都是提前落的。你二位的父母在落到我手上的时候，就已经被我送到安全的地方。真是悲惨，幸好高阳那家伙给我摆了一桌。婉月，弃暗投明，对峙最严，邪不胜正。真是苦恼，是我给你开的大码子不够吗？为什么要背叛我？我不敢让你们贱人。服从命令是军人的天职，大小姐不会真以为钱可以买平一切吗？好，那你就去死吧！我看你有没有这本事！别挣扎了，你根本不是我的对手。想要见我女儿，就从我的实体上卖出去。沈曼，你我之间怎么说也算是一起生活过一段时间。管乐的人，真的值得你做到如此地步？谁让他是我的女儿呢？就算他想要我这条命，我要毫不犹豫的送给他。妈，可我也是你的女儿，你说什么？妈，我父母从小就离异了，父亲天天酗酒，每次喝多了都对我拳打脚踢，是你，沈桥还有圆圆。第一次让我体会到家的温暖，思善，我明明对你做了那么多过分的事儿，你不、哦、和你相处的这段时间，你天天戏就是为了叫我们，你到底是什么样的人，我们还不清楚吗？思善，妈。对了，你伤没事吧？放心吧，你之前不是已经给我处理过伤口了吗？现在没什么大碍。前面就是唐伟成的办公室了，我女儿和沈乔媛媛他们应该就在那里。前面应该埋伏了许多天选组的精英骨干，咱们千万不能掉以轻心。放心吧，有我在，那些杂鱼伤不了你们。你别太轻敌了，唐伟成是我女儿的贴身护卫。他的实力不容小觑，但如果我说唐伟成是我的，怎么可能？唐伟成是唐家大少爷，当初天选组说服他加入，都费了好大一番功夫，他怎么可能甘心为你卖命？就是啊，你忘了他当初在咖啡厅怎么羞辱你的吗？那只不过是演给天选组的一场戏罢了。唐伟成，那可是我们苍狼战队的精英队员。至于吗？为了高阳这个人，这么卖命？我答应过高阳，能送两位小姐回去。我明明查过你的年龄，你不过就是一个一点心小猫耽误的纨绔子弟。你是什么时候加入苍狼的？我家与高阳本就是世交，从小我就跟高阳一起去部队里历练，跟他。我命的兄弟，受了这么严重的伤，别跟我们了，赶紧跑吧！无妨，今天我就是豁出去一条命，也要送你们两个走。这他妈就叫命令！最讨厌这些臭大的人，为了所谓的命令，做到这种程度，能不能自私一点不好？有些事儿比命重要多了。你我也算共事一场，我伤。
这是什么东西？这个是我们天神组织的各传力量，放它整个五散。这个名字我在不在？我现在看到过。不愧是海棠大地的高材生啊！没错，这就是历代皇帝的赐死力量。不下之后，会让人痛不欲生。三个小时，神仙也难救。你拿这个玩意儿出来，到底想干嘛？不知道汪洋看到你们惨死了吗？这是什么样的表情？你这个变态！果然还是低估了天神组织，耽搁了这么久。不过，接下来我们就要直面毁约。高阳，阿姨想求你一件事。如果可以的话，能不能留婉约给孩子一条生路？这事我说了不算，婉约的生死还要交给商品做才是。啊！我明白，婉约那孩子做的孽太多了，就算是大罗金仙，也不敢说能保住他的命。但是你在军中向来有话语权，如果可以的话，你帮他求求情行吗？答应，如果见到邓元帅，我会提交申请。谢谢。不过，我不敢保证什么，毕竟管乐已经犯下了滔天罪行，更是国君的化禄来。真不错呢，那个药向来珍贵，我自己都不舍得用。我们今天一用，效果倒当真不错。准备来下毒，傻姑娘，从一开始我的路就只有一个啊，就是向高阳复仇。怎么来的呢？啊怎么，看到了一些战友，这么惨，现在心里什么感觉？向来是他战队的最为之一，到底是怎么发现的？那、啊，你们三个人，要不要哥哥？姐，乔乔，你们没事吧？对不起，高亮哥，因为，为了保护我。我说，你也别那么看人。不过话说回来，妈妈，我们在他身边啊，你也可以看到。不，不是的，孩子，我你误会了。我，那你为什么站在高阳那边呀、啊？你说呀、啊。管月，你知道沈阿姨有多爱你吗？为了帮你实现目标，她甚至不惜听上自己的性命。少废话！你们算个什么东西？你凭什么有个资格在这里给我指手画脚的？啊，跟他们这个没什么好处。等等，乔乔他们的状态好像不太对。可以，给他们做了什么？张扬。身为苍狼客栈队的队长，不知道你有没有听说过“忘川帅”这个比赛？王八蛋，你给我把钱交出来！现在就让你自己吃完了！哎呦，我好怕呀！怎
么办？什么解药啊？请过来拿。敬酒不吃吃罚酒，现在就让你血债血偿。高阳，高阳，别冲动，让我先确诊他。孩子，你别固执了好吗？你听妈妈这一次，搞明显。你是不是太把自己当回事儿了啊？杀你老公的仇人就在你面前，不光不想着报仇，还跟他这么一条绳上的骂着，你真让我觉得恶心。管长风恶贯满盈，祸国殃民，他是罪无可赦呀。更何况高阳也只是执行上级的命令，你何必把过错都怪在他头上呢？是。已经回不去了呀，妈妈。孩子，我知道你爸爸的死在你心里一直是一块难解开的心结，但是都已经过去那么久了，咱们也该放下了。你跟妈妈一起开始新的生活，好不好？根本就没有机会了，妈妈。不会的，孩子，你相信你高阳哥哥，他一定能帮你争取到，争取到让你重新做人的机会的。真的吗，妈妈？这是我们的孩子，可以了。张太婆，你真的好吵啊！这个妈妈，对不起你们，爱情里被我伤害了。少怨自己的生母，怪怨自己的畜生，也干不出来你这种事。我爸背叛我父亲的那一刻起，他就不再是我的母亲。都已经牺牲这么多，心就没有一丁点的愧疚。那你说我们身边多少都是我的母亲，我们心里肯定有点自私。人间除恶本就是我们的天职，就算再给我一万次选择，我也不会变吧？说的不错啊，可所谓的正义，真的有个去算的？在我的心里，嗯，就是最纯粹的。只有你这样的方子，才能够让我心软如铁。小叶，明明是你我之间的姻缘。又有什么必要非要把这几个平凡的女孩牵扯进来？如果我没记错的话，他们各种是各种不无情战争激起。你的父亲应该教导了你，不要有过一点自信，这不错。那怎么样？所以啊，我让你的母亲承担起巨责，让他们的亲人受到威胁。让平凡出现的梦里的生活，随着时间的流逝，你们之间的感情逐渐变得非常深厚。当然，就算放在沈桥身边，就算天塌下来，我们也不。这就对了，给你白纸一般的人生经验，在最坎坷的方面帮你，这样的复仇方式。高阳，真的觉得放不下。你这个恶心的女人，还真是谢谢你。你夺走了我的父亲，我夺走你的家人，他们都很得体。夺走我的家人，我母亲在我小的时候就在与天玄组的争斗中牺牲过，为了剿灭你这群畜生，可不惜一切代价。有这样的事情吗？
我觉得是不是你？你真的能打得过？你看我这样，我还是会被你骗的。我今天在这儿上班，没想到你这么这么多，你没打算跟我分手？你们那时候听见你死我活的是什么意义？我又不是科学上发明的主角。谁呀？他们怎么笑死了呢？少废话，赶紧浇水。啊。给我听一句，给我听。对呀、啊，我又不是什么坏人，不过倒是有个坏消息。就是那些药啊，只有一瓶。说什么？只有一瓶？对啊，只有一瓶，救了一个，另一个被迷迷糊糊了，怎么想跑针就针？是这样。这王川断魂散，乃是上等机，我虽知道解药。却也无法在心中脱节。没关系，我不瞎过，受了这么多的伤，我不了解他妈妈，也不了解爷爷，只是因为，只是因为，我真的，我答应我一件事情。说，我还看见高二姐。乔乔，你什么意思？我还是有气。我姐结婚，开什么玩笑？天哪，天真的绝地了！我看看，绝地的女人，别看别人，还有刘梦子，原来我是他的妈妈。姐。那么优秀，明白？怎么样？选好了没呀？怎么样？选好了吗？我真的决定。姐呀，姐，我给他，这个不可能，小妹子，我知道把你吃到手。我两个妹妹，怎么样啊？看到自己的家人死在自己面前，感觉如何呢？冠月，我要让你们所有人尝遍。哎呦呦，我们冷酷无情的苍老死神，这是着急了呀！还死。今晚害死他丈母娘，我要让你血债血偿！关哥哥，我我不想看到现在这个样子，你冷静啊
，这些有这样的人的保护的，我算什么死神？爸，您看到我吗？曾经那个令人闻风丧胆的羔羊，从此也会变成一次狼狈吗？哎，对不起。我我来调，送完被，就是对不起，对不起，为让你当心做出来。你还真是天真呢。你当真觉得我会一点准备都没有吗？你是疯了！天神的唐老师吩咐，早已经被我灭了。可是你别忘了，我们天神组织的，他不止分配嘛。两天前，我已经向世界各地的天神组织发布召集令，过不了多久，他们就会聚集在唐老师。高雅，嘹亮，是万岁！廖老师，当然了，那么多年，我对你的了解，我已经彻彻底底。区区唐海市的这些人，我可奈何不了你。怎么办？难道我不告诉那队友吗？那圆圆姐的牺牲，我就白费了。这样，爸，就算拼了我这条命，我也不给你杀出一条血路。你小子什么时候变成这种没有出息了？这个丫头不是还有一口气在吗？老头子，邓院士，你们怎么会来这儿？我和老邓可是做长辈，怎么能让你自己以身犯险呢？可能，整个唐海市现在都是我们天选组织的人，你们是怎么好跑怎么进来的？什么狗屁天选！不过是一群乌合之众，苍狼和染队倾巢而出。就凭你手下的三条猫，到底能坚持多久？苍狼战队倾巢而出，叔叔。哎，你就是沈乔吧？这孩子居然长得这么漂亮！您刚才说圆圆姐还有救？啊，真的吗？高、嗯、阳，你看这是什么？为什么？大叔叔，真是太谢谢你了。哎，要谢你，谢你这么说。他、啊、这个人呢，一向不懂。听说你们出了这事儿，特地跑到组织面前申请了好久，才拿到这笔情要。<笑>所以我才让我的母亲假扮登记，没到你懂。你眼前的这位可是我们龙国顶级的总督，对于名客官而言，一个失踪人员的名字实在太合适了。在我消失的这段时间，我们天选组的资料已经全部掌握了。换句话说，现在就得消灭你们，义无反掌。怎么样？有没有想我呀？嗯，有吗？前段时间我们苍狼特战队不是已经把你自己完全送回去了？还说？咱们俩在做的，工作一个字，我都会装成真。哎，我警告你，你别乱说啊！我什么？好啦，不跟你闹，等会起床吧。一会儿圆圆姐和乔乔就到了。他们又来干什么？说呢，当然是要搬过来了。你准备好了吗？以后我们三个可要一起相依为命了。你们怎么来了？废话，我和乔乔当然是过来监督你的。像你这样的花心大萝卜，我可不放心把钱全交给你。钱？什么？高阳，刚才没钱吗？随便你们了，我高阳啊，可是出了名的老实。你们爱怎么做就怎么监督。你还好意思说？你要是老实，我跟乔乔
怎么会对你？对我什么？吵死了！之前转院那个案子怎么样了？他被判刑了。判死了那么多人，这是他罪有应得。好啦，别提不开心的了，咱们做点高兴的吧。高阳，有时间让高叔叔回家一趟吧。当然了，我们已经通知了喜山的父母。再怎么说，你们两个人应该见见家长吧。谢谢。别吧，这进展是不是太快了点儿？什么？你难道还想不认账不成？嗯。哎，外面跟你说话呢，你听到没有？